Zdravím všechny, vítám vás u dalšího Starcraftu 2. V tomhle replay stojím proti Tranovi, který má rozum. A to myslím tak, že nechodil klasickou MMM ball. A počkat, ale Terani přece nemá žádný jiný notk než Marináka a Murodry. Chyba, chyba, oni toho mají hromadu, ale víte jenom málo kdo, jo, ale š, š, pokud se to víc Tranu dozví, jsme v háji. Už si nezahrajeme. Jo, š, říkejte jim, že má jenom Mariňáky. Jim to sice většinou stačí, ale přesto. Takže tento Teran je punk. No, tohle to byla velmi, velmi nepříjemná hra. V průběhu jsem si častokrát myslel, že jsem prohrál. Ale nelivnul jsem, spolknul jsem stek a hrál jsem dál. A vyplatilo se to. A tohle. Bude taková demonstrace, že Mac je proti proto svoji víc, více než účiny. Takže pro všechny, kteří si stěžují, že Marine Murders jim prostě nefunguje proti kolosům a templářům, a má to důvod. OK, takže já jsem se rozhodl pro můj klasický build, který používám už nějakou dobu, a to, že rašnu na charge. Což je poměrně pěkné otvírání, protože pokud. Um, pokud vidíte, že chce nějak rychle pušnout s hromadou marňáku, tak i tak můžete udělat prostě těch pár stalkerů a ty marňáky unikrovat. Ale pokud jede Murodry nebo 111 uh, build, Destiny Cloud Fist, tak to můžete odrazit těma Charzilla tam naprosto krásně. Což se stalkerama nemůžete, tanky ani Murodry. Ve větším počtu stalkerama prostě nemáte šanci odrazit. Takže to je fajn. Plus mi to umožňuje uh, si ušetřit poměrně hodně krystalů a můžu velmi rychle expandovat, když chci, když je potřeba. Tak. A zároveň je to i poměrně bezpečný build, protože i když se rozhodne pro Cloak Benchy, tak dorazí ve chvíli, když, když už já ten Robotics mám. Vzle Přestože ten Twilight Concil stavím, tak ten Robotics pomalý prostě nemám. Tady chytře scoutuje po nějakých um, proxy pylonech. Chytré. Ale hele, ale hele, ale hele. Měl boku. Benší s kloukem. Tady už ta potvora letí. Moje expanze je na cestě. Ale, jak jsem říkal, už mám Observer na cestě. A vychází to poměrně těsně, zrovna přilet. A mo mohl by se mohl jsem mít o něco dřív. Mohl jsem mít dát stavit něco dřív. Je stavit něco dřív, ale nebyla potřeba. OK, a tady je. Observer přiletěl. Ale moc to neudělá, protože už jsem připraven. Ale hele, letí druhá. Kam jak jsem říkal, tento dinec je trochu chytřejší než většina teranů, takže se jen tak lehce nevzdává a pokračuje. Jenže vzhledem tomu, že jsem to předpokládal, tak už mám tady prostě připravené stolky. Plus tady tohle observer dám, aby tady patroloval. To dělám proti teranům vždycky, teda většinou ne proti benchy, ale proti e, případným výsadkům. Tak, já jsem, a mám krásný přehled, kdy přiletí a kdy ne. OK, a tohle to vypadá jako tohle one one one, že jo? tohle one one one. Raven, pár marňáků, tanky. Poměrně nebezpečný byl, pokud zase nerozhodnete pro charge. A ti zpátky, ale hele, já už to vím. Takže mi to dovolí se přesunout tady dolů a opět ho odehnat. No, to si nevšimli. Tady si se mu podařilo sundat jednoho prouba, ale k tomu moc teda nepomůže. A ah, tady, říkám, tohle je velmi šikovný hráč. Jdeme se na APM. 218 APM v tu chvíli, je to Diamond, takže to je pochopitelné, ale viděli jste ten, 
ten manévr s tou benčí, aby si zachránil to, to bylo krásné. To bylo opravdu krásné, ale bude mu to k čemu? K ničemu, protože tady už mám připravené další stalkry. I s observerem. A podaří se mi teda sundat ten obědnu, ale to stačí a... Tentokrát už je to nocen na dobro k ústupu. Tak. Dále spamuje tanky, je to Terran. Má dokonce náskok v dělnicích, což by neměl mít jako Terran, to byla moje chyba. Přiliš jsem se soustředil na obranu proti Benchim a nestavil jsem přitom dělníky. To je to, co snažím dohnat, ale ublížilo mi to poměrně hodně. Protože vždycky jako proto byste měli být takový, takových pět dělníků navíc, protože musíte brát na vědomí, že on má ty můly. A jedna mula rovná se, rovná se dvě silička, dva dělníci. To je přidává další faktory. Tak. Já už tady uh, mám prakticky uh, dokončený Psystorm. Poměrně rychlý, jedná se na to tom, že mám expanzi a, a všechno. Tady uh, Forge na nějaké ty abuvědy. Proti, um, proti Meku, takhle, ve, vždycky se říkalo, že proti Terranovi prostě za proto se vždycky nejlepší jako první ten armor upgrade, ale myslím si, že proti Meku vám ten armor upgrade bude, nebo myslím si, prostě je to tak, že ten armor upgrade vám bude na nic. Nejlepší je uh, jako první zkoumat útok. OK. Tak, tady to, tohle je poměrně pěkné místečko na zasídžování. Jenže, mi čážlo ti tam letí. Splash damage. Si krásně rozprostřev v této části. Oni jsou působí jako tanci. Moje stolkři jsou prakticky nedotčení. A přestože působil uh, tohle defensive drone, tak mu to nepomůže. A poměrně bez problému. Tady jsem mi pokusil se do ten páře, tak jsem se ho trochu nekrvat. To bylo hodně úspěšné. Tady observer lídá zdroj nejde do třetí expanze. A pořád ještě dneska mám ten útok, jako opravdu <laughs> jsem zapomněl. Tak, třetí by se na cestě, což je podle mě nejrychleji, vzhledem tomu, že jsem se bránil proti Benchím a teďka proti k tomuhle poměrně velkému útoku si myslím, že tohle je nejrychlejší, jak se mohu. A tady jde i pro něj, ale už mám náskok, což je fajn. Vzhledem k tomu, že v dělnicích stále vede, tak aspoň někde ten náskok můžu získat. Tak, jenže teď začal dělat opravdu jednu nemilou věc, a to začne stavit ve velkém heliony a uvidíme, co mi to udělá. Opravdu věc, proti které nejsem proti Terranu příliš zvyklý. No tady konečně plasy na útok se zkoumá. Tady by se skoro dokončena. Observerem jsem viděl, že překvapivě neskoumá žádné upgrady. Což asi dává smysl, protože um, proč by pro Marňáky dával výzkumy, když jeho hlavní síla bude v tancích a helionech. A tady, a tady máme ten velký spam Helionu. Předává další faktory. Už je na čtyřech. Tak, rozdělu dělníky do gasu. Tak. Nějaké ty gateway navíc. Pro Dítranovi jsou ty gateway hodně důležité. Pro takovému Protosovi hlavně potřebujete hodně Robotics. Abyste mohli rychle obnovit kolosic či, či mortály. Ale hele, co on udělal? Jo. Já měl observera tady. Já měl. Pa, já, já, já měl no, to bylo jako pozdě, jsem ho tady nechal. No prostě viděl jsem tady. Plus jsem tady měl pylon, jenže on tím madle helionama to vzal takhle, turma. Takže já, já ho neviděl chytře. A já i já v této fázi hry prostě nejsem zvyklý na heliony, tohle se jen tak nevídá, jo. Takže prostě přijel a totálně mi zešlo třetí basy. Všechny proby mi zadu.
opravdu nečekané, vzal to chytře. Byla to zasloužená kořist pro něj. A samozřejmě v této fázi už jsem pochopil, že, že jde na mig, takže jsem se úplně vystral. Vykašlal na uh, kolosus tek, přestože už jsem to postavil, tak jsem se bohužel zvěděl až příliš pozdě, že jde ten mek. Takže tady mám uh, dvě roboty, za kterých budu stavit i mortály. Jak je to za bejdama? 0, 0, 0, 0. Dobře mu tak. Ale posouvá se se svojí obrovskou armádou. Já vzhledem tomu, že jsem se bál dalšího proniknutí takhle zeza, tak jsem tady postavil wall, která je spíše taková tradiční proti Zergům, ale v těchto případech je proti Taranovi zcela důležitá, zcela nepostradatelná. Tak a teď se podíváme. Má poměrně velký, velký armádní náskok plus. Tohle je taková dobrá pozice pro tanky, protože kdyby se tím šel takhle dostat, tak budu muset projít tím, tím úzkým, úzkým průchodem. A, takže splaž by se mi, by, by mi šel po celé armádě. Okay, a teď se rozhodl, že bude ostřelovat tuhle tu zadní část. A, a, a teď jsem pochopil, že se prostě musím pohnout, protože pokud to tady nechám ostřelit, tak, tak by to bylo, že bych bojoval tady, aby, aby na mě Heliona mohl zesadu a to by nebylo fajn. Musel jsem prostě jít. A vzhledem tomu, že už jsem měl poměrně pěkný počet Immortalů, tak jsem to uskutečnil. A tohle to opravdu bolelo, ale byla to jediná možnost. A vyčištěno. OK, tak teď opět ta naděje světla po té, co jsem stačilo tolik dělníků v té třetí base. A se nějak mi dokonce jednu gateway zničil. A dívejte ho. Byl jsem mimo pozici, tady jsem uničil tanky. On i hned zareagoval, opravdu byl to poměrně schopný člověk. A věl mi Helionama tady. Já samozřejmě zrovna neměl žádné cooldowny na na gateway, takže jsem to musel nadopovat až teď. To je naštěstí to moc nevezme, protože Helena nemá v dobré pozici a, a moji dělníci nejsou v řadě. Tady mi jich vezme trochu víc. Ale to ještě není to nejhorší. <laughs> tak na kolika ti už je faktory? Sedm, sedm, měl by mít teďka trochu víc. Aha, to byla chyba z jeho části, no. Tady už jsem udělal čtvrtá base. Co o čím šájí nepřemýšlím, vzhledem k tomu, kolik dělníků jsem ztratil, ale měl bych v této fázi hry. Poměrně, poměrně pěkně dostavené tanky všude. A konečně už mám teda náskok v dělnicích, sice to bylo opravdu vypocené, ten náskok, po tom, co jsem ztratil, ale mám ho. A jako, jako dlouholetý protos opravdu můžu říct, že proti tomuhle je o hodně těžší um, fungovat, než proti té bio ball, co teda normálně používá. Pokud jste teda ani pocvičte tenhle ten build, tyhle, tenhle ten mix jednotek, bude to pro, pro to si opravdu hodně těžší. A minimálně v low ligách. To takového toho diamondu. Ale jak on věděl, jak on mi teďka hodil scan, že já jdu tady. A měřím na čtvrtou base, on vzal všechny své heliony a, a oklikou deck moji base. Ah. OK, tak já mu sice 
opravdu nepochybně sundám tu čtvrtou basy. Jenže on už je helionama tady. Já na to mám kanonek jeden, ten mi moc... Ten se pomůže, tady mi zabil asi 10 probů při, při transferu. Tady nějaké vezme dolů. Já tady těch pár si ještě pokusím stáhnout tady ke kanonku, ale moc mi to nepomůže, protože už jsem si jinak většinou ztratil. A tady je takový poměrně nefér boj, vzhledem co může tady SIVčka opravuje ho plán tady Fortress a jsem tady proti spamu tanku. Ale nějakým způsobem tohle to ještě prorazím. V té době tady udělali obrovské škody ti leti helionů. Nějaké i vraci. I mrtále proti tankům pořádně fajn. Ale bohužel už mi moc nezbyl. <laughs> moc jich moc nezbyl. Tak. A teď jsem měl za to, že má určitě oslabenou hodně armádu, takže udělám jak rychle se skupím jednotky a znovu zautočím. Že teda netran. A na můj útok už byl víceméně připravený. Těsně se mi to podaří prorazit. Arkoni jsou taky fajn, má takhle jednotky u sebe. Mají splash damage. OK. Je nucen uh, stáhnout nějaké dělníky. A teďka si díváme na kily. 6, 7, a tak, Arkone, pojď do toho. 8, 9, a tak. 10, 11, a Helioni, Bacha. Bacha. Uf. Tady. No tak. 15. Uf. 15. Tak. Hrdiny Arkoun. Bojovala až do konce. No a teď. Jen tak se zajímavosti podíváme. Zabilme 77 dělníků za tímto letovou hru. 77 proudů. Naštěstí já při těch bojích taky nestratil málo, takže to není úplně tak hrozné, by to mohlo být, ale teďka mám jednoho zejlota, je 20. je půl hodiny ve hře. Jsme půl hodiny ve hře a mám jednoho zejlota. To je všechno, co mám. Opravdu, tady jsem byl tak naštvaný, protože jako projet Helena mám i každý pak, že ubránit to, to je jiná věc. Když máte tak pomalou armádu, jako má proto. Ale OK. Nevzdávám se. On opět staví svoji čtvrtou base, jako kdyby jich neměl dost. No další je velká chyba, že za celou dobu nestavil upgrady. Já ne, že bych nějak měl super upgrady, ale aspoň se měl nějaký. Senzor Tower, ty jsou tak otravný, jo, protože. Protože přesně ví, kde jste a. Pokud to má pěkně daný, tak si nemůžete nic moc udělat. Naštěstí tentokrát to moc pěkně daný neměl, takže to se takový problém nebylo. Tak, tady už zase nějakou armádku začíná mít, ale pořád má úplně obrovský náskok supply. Úplně šílený. Teď, kdyby zautočil, myslím, že by, že by to vyhrál v tuhle tu chvíli. Teď, kdyby vzal to, co má. A šel. Plus tady má ještě ghosta, takže by mi u všech chtěl těch arkonů a všeho zrušil polovinu životu. Tím myšleno štíty. Ale to je rán. Oni takové věci nedělají. Je další velká varka tanků. Čtvrtá by se kompletně obsazena. A představuje na Planetary Fortress. Já třeba 33 dělníků už konečně to začínám těžit. Tady jsem zapomněl dva, to nebylo pěkný. Ale mě v tuhle chvíli jsem je tolik potřeboval. Tak. 
A v této fázi je to o tom, kdo se prostě rozhodne být dřív. Vlastně. Je chytrý vlastně, že se že nějak nevystupuje, protože on je ten, který má náskok a on je ten, který se ho snaží udržet. A já jsem ten, který by měl nějak zasáhnout a pokusit se udělat nemožné. Což je prorazit tuhle tu řadu tanků. Tak. Pro mě dej čtvrtá base. Radši beru tady čtvrtou base. Když si, kdo si pamatuje, tak uh, úplně v první fázi daybreaku tahle ta uh, by se měla jenom 6 mi, uh, minerálových polí, teď už jich má klasicky 8, takže je zcela plnohodnotná a mám ji hodně radši, vzhledem k tomu, že je hned vedle tahle ta Tak. Uf. OK, vzhledem k tomu, že nebyl zasidžovaný, tak se rozhodl u té, protože kdyby se mu tady nechal zasidžovat na tomhle tom kopci, byl bych totál, totálně v háji. Tohle to bylo klíčové. Tak, OK, takže mezi trany. Mezi trany koluje fáma, že Psy, Psy Storm je extrémně OP. Že Teran je, má, má instantní prohru, když se potká. Proto jsem tady používá Psy Storm. Jsou dva způsoby, jak se přes Psy Stormem vypořádat. Nejčikovný ruce, micro, rozprostřít jednotky, což u Macu není potřeba, že jo? protože Psy Storm vám nedělá vůbec nic. A samozřejmě, když máte bio. Jo? A nebo ta druhá možnost, mít mozek. Tož je ten větší problém. Protože podívejme se tady, jo? tenhle ten ghost. Jo? Písmenko E. Kdyby teďka zmáčknu ten teren písmenko E, a kliknu tady, vyhrál by hru. Jo, vyhrál by hru. Jenže je to teda, jo, takže... Ne? Opravdu ne? Nechceš kliknout? Ne? Opravdu. Stačí zmáčknout E. Ne? Uh. A zmáčknu E, když už se nemůžu žádné psa. A je ten pohářit. Uh, Hej, ten paři jsou OP. Nedaj se porazit. Tak v této fázi mi opět světla naděje, protože jsem měl hodně gateway. Poměr do, dobrý inkam zase jsem měl už nějaký probí. 640 to je už je počet, ze kterým se dá hrát. A co, co musím teda dát jako za obdiv, že i v této chvíli, kdy byl před umřením, tak. Opět vzal tyhle ty heliony oklikou a zatočil mi na tuhle tu basy. Jenže tentokrát už jsem připraven a už musí okamžitě ustoupit. Tak. A znam tomu, že kolik má tady plán, tady fortress a všeho. Na to hromadu si vyčeká ze zadu. Ach jo. Ow, ale tohle to bylo pěkný. <laughs> teď jsem, teď, teď mu tam nahlo. Tak co? Už se to, už se to trochu vyrovná, už jsem zabil 50 na dělníku, ale jsem se dál, takže ještě pořád. A teďka vidím tady tohleto a nechce se mi do toho zasahovat, protože neviděl jsem nahoru. Jako kdybych věděl, že tady má jenom těch pár tanků, tak bych asi šel, ale myslel jsem, že jich tam má hodně víc, takže jsem se rozhodl, že půjdu. A zničím mu tohoto čtvrtou basy. Úspěšně. Tak a v této fázi už tohle to zničím. A našemu milému pankovi nezbývá nic jiného, než dá GG. A odejít ze hry. Tak, to byla hra. Poměrně dlouhá. Ne, nemůžu říct, že by jsem se u ní bavil. Bylo to opravdu nervy. Ale aspoň můžeme vědět, jaké mek účiny i v dnešní době, když už protosové umí poměrně využívat ty immortály. Kdyby měl upgrady a být faktory, porazil by mě zcela jistě. Takže jo, tady je Mance Everasko Games kanálu a uvidíme se příště.